നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോബ് റൂൾസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ആൻഡർടേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അതിൽ മെജോറിറ്റിയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റിലോ മറ്റോ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടാത്തതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി നമുക്ക് നോക്കാം ജനറൽ മാനേജറാണ് എൻ ബി എ വിത്ത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമേ പെർമനൻ്റിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സീനിയർ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ബി എസ് സി ആൻഡ് എം എസ് സി ഇൻ ജിയോളജി അതായത് ബി എസ് സി ജിയോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി ജിയോളജി പഠിച്ച് പ്ലസ് പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത വേക്കൻസി പ്രൊജക്ട് മാനേജറെയാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ബി ടെക് വിത്ത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ഇത് രണ്ടിലും ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു വേക്കൻസി ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രൊജക്ട് മാനേജറാണ് മൈൻസിലേക്കാണ് ബി ടെക് ഇൻ മൈനിങ് പ്ലസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ടെക്ക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലസ് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വേക്കൻസിക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറാണ് അത് എം കോംകാരെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എം കോം പ്ലസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം എം കോം പഠിച്ചവർ പ്ലസ് എം എസ് ഓഫീസും ടാലിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് താഴെ ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു വേക്കൻസി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത വേക്കൻസി വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് വയസ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി കോം വിത്ത് നോളജ് ഓഫ് എം എസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ടാലി ഒരു വേക്കൻസി ആണ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ആണ് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത വേക്കൻസി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ ആണ് ഡിപ്ലോമ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടീസിൽ മൂന്ന് വർഷം ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ടൈപ്പിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈൻ ടോട്ടലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളൂ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് വന്നത് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ഇതിൽ ഡിഗ്രി ബി എ ബി എസ് സി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി നോളജ് ഓഫ് എം എസ് ഓഫീസ് വേണം രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഒരു വേക്കൻസിക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നേച്ചർ ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസ് ആണ് എൻ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ ആണ് ഇതിന് എസ് എസ് എൽ സി വിത്ത് എൽ എം വി ലൈസൻസ് മതി രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഫ്ലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കാർക്കും ഗവൺമെൻറ് നോംസ് പ്രകാരമുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓൺലൈൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് വിളിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിനോ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായിരിക്കും വരിക